Hello mga kapatid! So, usapang Plant vs. Undead na naman po tayo. And for this video, gagawa lang tayo ng recap and ng update regarding sa mangyayari bukas sa Plant vs. Undead PvP cloning. So, lahat ng mga tanong na pwede nating matanong is sasagutin natin yan. I-interpret natin lahat ng mga update na pinost sa ating mga social media accounts ng Plant vs. Undead. Pero bago tayo mag intro muna tayo. Let's go! Alright, so farm check muna tayo. Tignan muna natin kung ano yung nangyari sa farm ko. So yan, as of the moment, meron akong tatlong plants. So yan, nag-start lang ako sa 5 PVU. And ngayon, meron na akong tatlong plants. So, meron akong bakante na isang sapling kasi nakabuo ulit ako ng 10,000 na uh, LE para makabili ng seed. So, yan. So, meron na akong seed na growing. Uh, 4 hours na lang siya. Lalabas na siya. And na-check ko na rin kung anong klaseng seed siya. So, unfortunately, light yung seed. Pero, walang problema yan since wala pa akong light na element. So, kung may kita nga natin, medyo tumataas na yung presyo ng mga plant. Uh, dati may makikita, na, may makikita tayo dito na mga 7 to 8 uh, PVU lang Pero ngayon nasa 9 na siya So tumataas na yung price niya And expect natin na mas tataas pa to as time goes by So marami na rin nahihirapan na makabili kasi madaling maubos And uh, kung makikita natin yung mother tree Medyo sobrang taas na nga niya 25 PVU na yung pinakamura na makikita natin sa marketplace which is a good indication then na marami pa rin interested dito sa game so just to clarify lang guys yung ginagawa natin dito sa farm mode is separate sa mangyayari sa pvp mode so dito sa farm mode ang focus lang natin dito is mag farm and dito lalabas yung pve or yung tinatawag natin na player versus environment so yun na yung pinaka gameplay ng laro Okay, so kumbaga itong farm mode is parang introduction pa lang nung game Pero dahil sobrang in-demand nito mula nung nag-release sila nung farm mode uh, Dito sila masyadong nag-focus Pero by December, lalabas na yung farm 3.0 Wherein magkakaroon na nga tayo ng mga iba-ibang klase ng farming mode Like may, meron na tayong mining, fishing And pwede na rin tayong mag-summon ng mga undead para maging katulong natin sa pagdedeleg. So makikita niyo yun sa mga previous updates na pinost ko, uh, doon ko siya inexplain. Pero dito sa PVP mode, focus lang tayo sa mga frequently asked questions ng mga kapatid natin. So maraming nagtatanong kung ano-ano ba or kung ano-ano bang plant yung mga makoklone. Uh, meron silang update na pinost to clarify this out. Ayan, so meron nga silang pinost sa Discord channel natin kahapon lang. And ito yung sinabi nila. So, yung cloning nga is hindi nga madidelay. Tuloy na tuloy na siya sa October 20, 2021. And ang sabi dito, don't forget to take off your plants on the marketplace for them to be cloned. So basically, lahat ng maho-clone lang is yung nasa farm natin and yung nasa profile natin. Yun lang guys. So tatlo lang naman yun. Yung nasa farm, yung nasa profile, and then yung nasa marketplace. Pero yung mga nasa marketplace, hindi siya maku-clone. So, yun nga yung ina-advise dito na dapat tanggalin sa marketplace yung mga binibenta natin na plant kung gusto nyo lang naman silang i-clone. Pero kung gusto nyo talaga silang ibenta and wala na kayong planong i-clone sila, then might as well itambay nyo na lang sila sa marketplace. And ang sabi nga rito is, yung PVP nga na i-release nila is gonna be unranked mode lang. So, yun yung sinasabi nila na parang uh, classic mode wherein walang ranking system alright so lahat ng players is uh, pantay-pantay and hindi magna-rank so this is for us to monitor and improve so yun nga for testing purposes lang and yung matchmaking rating nila yan based on matches data from the players so yun nga siguro yung mga paglalaban-laban nila is yung mga matataas na laging panalo and pagtatapatin naman nila yung mga laging talo para maging patas yung laban Yung reward nga raw ng unranked matches will be new NFT items that could be used to convert to new NFT plant. Just to clarify, these new items are not seeds. So yun nga, uh, kasi nga hindi nga existing ang seed dito sa Plant vs. Undead PvP mode. So kung ano yung mga makukuha natin or ma-earn natin kapag nanalo tayo sa ranked matches is magiging NFT items. 
So, yung mga NFT items na yun or mga material na gagamitin natin para makabuo tayo ng NFT plant. So, wala silang specific details kung ano yung klaseng material yung marireceive natin. Pero malalaman natin yun once na ma-release na yung PVP mode. So, sa third bullet nga, Rank Mode will be released after the beta test with seasonal format. After each season, your rank will reset. So, sinasabi lang dito in advance na once na lumabas yung rank mode, after ng beta testing, magkakaroon sila ng season. So, tulad nung nilalaro ko na Splinterlands, uh, every two weeks yung season nila. So, kung sakaling hindi ka man umabot sa mataas na rank sa isang season, then bawi ka na lang sa next season. So, ganun lang siya guys. Uh, rewards for each win in rank mode will be FPVU. The amount of FPVU, however, depends on your rank. So, ito nga yung sinasabi natin guys na token dito sa factory chain. So, yung rewards daw na makukuha natin bukod dun sa NFT na item which is yung materials is yung FPVU. So, yun yung token na gagamitin nila na counterpart ng PVU token na ginagamit natin dito sa blockchain. So, since iba yung blockchain nila which is factory chain nga, FPVU yung tinawag nila doon and it, it is totally different from the PVU. Kung magkano yung price ng FPVU, wala pang may alam guys since hindi pa nare-release yung token and uh, hindi pa sinasabi kung anong instruction kung paano natin i-connect yung FPVU sa MetaMask or kung pwede ba siyang i-connect sa MetaMask at all. all right? So hindi pa yun nasasagot. So yun lang yung update nila na yun pero meron silang final update or final reminder. Uh, pinost lang nila to kanina lang alas 3 ng hapon sa Pilipinas. So, the plant cloning process will take place at 0 UTC, October 20th. So, ano yung 0 UTC? Ito yung every time na nagre-refresh yung watering natin sa World 3. So, ibig sabihin nun, alas 8 ng umaga bukas. Alright? So, kung meron pa tayong, or kung nag-iisip pa tayo kung bibili tayo ng plant, mag-isip na tayo hanggang 8 AM. So, once na pumatak yung 8 AM bukas ng umaga, magme-maintenance na ito, hindi na tayo makakalaro. So, dito na nasagot yung tanong natin dun sa previous video since nung mga updates nila dati, uh, hindi sinasabi kung ano yung specific time. So, dito na-clarify na na 8am tomorrow, Filipino time, mag start yung maintenance. So, ano-ano daw yung mga items na iko-clone? So, ito, parang binulit na nila para mas klaro sa ating mga Pilipino. Uh, plants currently in your farm. Okay. So basically, kung ano yung mga nasa farm natin. So seeds that have been claimed but not yet grown. And seeds that have been claimed and is growing. Yun yung mga seed guys na na-claim na natin pero hindi pa natin siya nag-grow. So paano natin yun malalaman? Uh, punta lang tayo dito sa game. Ayan, so pupunta tayo dito sa profile. And guys, yung mga seed na makikita natin dito. For example, etong sa akin growing na part siya ng clone, okay? And yung mga seed na hindi pa growing. So for example, nandito pa siya and kailan mo pa siyang pindutin para i-grow seed. So yun, part pa rin siya ng cloning. So ano yung mga hindi makakasama sa cloning? Uh, makikita natin yan dito sa susunod na slide. Ito, items that will not be cloned. All plants on the marketplace. So na-clarify na natin yun na lahat ng nasa marketplace is hindi siya mako-clone all lands so since wala nga silbi yung land sa PVP mode so hindi siya mako-clone banned asset and also seeds that have not been claimed so ano yung seed na hindi pa natin nakiklaim so dito lang siya guys so makikita natin dito merong claim seed yan so yung mga seed na nandito sa claim seed which is kailangan natin ng 4 PVU para maklaim siya yun yung mga hindi makakasama sa cloning so, kung meron kayong seed na hindi pa nakiklaim, uh, we advise you na i-claim nyo na yun para makasama siya sa cloning. Para kahit tumutubo pa lang siya and umabot kayo ng 8 a.m. bukas, makakasama na siya. Kahit hindi pa natin na ha-identify kung ano yung seed or yung plant na meron dun sa seed na yun. Alright, so I hope that it is clear. Ayun nga, ang sabi nga rito, again, make sure to take all your plants off the marketplace before the de designated time. This entire process will take anywhere between 24 to 48 hours. While the process takes place, the server 
for both the game and the marketplace will be shut down. We will have an official announcement once the cloning process is finished. So just sit tight and wait for the next announcement. Ayun na nga guys. So yung time frame nga or yung duration ng cloning or ng maintenance will be within 24 uh, to 48 hours. So expect na natin na 48 hours na yon worst case scenario. So October 22 na natin mabubuksan ulit yung PVU natin. So during that duration nga is hindi natin ma-access yung farm natin and yung marketplace. Pero don't worry guys, sabi nga nila dito, maglalabas sila ng official announcement sa, uh, once up and running na yung server. So at the same time, uh, a week after matapos yung cloning is lalabas na nga yung beta version nila as promised nila dun sa mga previous upload uh, or updates nila sa announcement. So follow up ko nga lang pala, meron ditong uh, watering function. So kung mapapansin nyo guys, kung pipindot kayo ng water, tuwing umaga is isang beses nyo lang siya pipindutin. So, nirelease nila yun ng 17 ng October. Ayan. So, kung magwa-water kayo ng plant, for example, ito, kung makikita nyo, use times 2. Okay? So, pinaganda nila to para hindi na tayo nahihirapang pumindot ng pumindot and lumabas yung parang verification dito para ma-confirm na hindi tayo bot. Alright. So, anong mangyayari dito sa mga konti lang yung plants natin? So for example, meron lang tayong isang plant and yun nga, napasami yung isang plant natin sa cloning. Siyempre, medyo may hirapan tayong kalabanin yung maraming plant. Though merong libreng sham na plant, na maliliit lang na plant, uh, expect na natin na mas mahina yun kaysa sa NFT plant talaga na kinulone. However, kung ano ka naman, kung marami kang plants na naklone sa ating PvP mode, siyempre parang advantage na yun sa atin or one step ahead na tayo dun sa mga mag start pa lang nung game since meron na agad tayong plant and meron na agad tayong makukuha ng mga rewards if ever na manalo tayo so kumbaga sa racing it's meron agad tayong head start so yun nga, ang sabi nga ng uh, mga developer once na matapos yung cloning uh, hindi na natin makukulone yung mga plants na bibilihin pa lang natin after nung maintenance so sorry na lang guys kung merong mga players na hindi nakahabol uh, doon sa mga sa cloning bukas pero hopefully yan uh, gumanda naman yung economy natin dito sa PVU sa farm mode since separate nga siya sa PVP uh, expect natin sa by December uh, gumanda na yung economy nito since magkakaroon na nga ng plant uh, for farm 3.0 wherein marami ng way para mag earn tayo ng LE pero sigurado ako na magbabago tong conversion ng LE baka mas tumaas pa to maging 1,000, 2,000 per 1 PVE um, kasi nga marami ng ways to earn and para hindi rin malugi yung ano, yung or bumagsak yung economy so yun lang naman guys and good luck sa atin sa mga makoklone and uh, sa mga wala pang seed yan so pray pray lang or seed cutie lang kayo sa lahat ng comments yan so sa mga katulad ko na wala pang seed na nakuha dito sa mga plant Hindi ko alam kung anong meron dito sa mga plant ko. Puro lalaki ata sila kasi hindi sila na bubuntis. <laughs> so kung kapareho ko kayo ng experience na walang lumabas na seed, comment na kayo sa comment section down below para magdamayan tayo. <laughs> and hopefully na umabot tayo bukas na marami din tayong uh, maklo na seed. So yun lamang po. Maraming maraming salamat. If ever na may lumabas pa na update, uh, I won't hesitate to create another video to... Uh, update you guys sa lahat ng mangyayari dito sa PvP mode. So yun lamang po maraming maraming salamat. God bless and I see you on the next video. Peace!